हे गाइस कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड शेयर करना ना भूलें चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आई के बारे में जब आपने सही सुना आईएसआई बट ये कोई स्पाई एजेंसी नहीं बल्कि ये इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट है तो इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड एडमिशन प्रोसीजर कोर्सेस ये इंस्टीट्यूट है क्या और इससे इसके एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेपर पैटर्न सिलेबस सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में किस किस इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी ये इंस्टीट्यूट बना कब था और कैसे कैसे ये आगे बढ़ा तो अगर इस इंस्टीट्यूट की अगर हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ये सन 1931 में कोलकाता में इसकी इंस्टीट्यूट को स्थापित किया गया था और वहीं से इसकी शुरुआत हुई उसके बाद से धीरे धीरे इंस्टीट्यूट करते करते देश के बहुत सारे ही जगहों पर इसने अपनी सेंटर बना ली करंट टाइम में अगर इसके देखा जाए तो पांच मुख्य संस्थान है इस इंस्टीट्यूट के पहला जो है आपका वो कोलकाता जो इसका हेडक्वार्टर है उसके बाद आपका ये दिल्ली में है बेंगलोर में है चेन्नई में है और तेजपुर में है इसके और भी जगहों पर सेंटर है जैसे की गिरडी है कोयम्बटोर है और लेकिन वहां पर जो है मिली ये एग्रीकल्चरल एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्च एंड ऑपरेशन रिसर्च का काम चलता है लेकिन जो मिलनी की जो बेसिक्स पढ़ाई है वो इन्हीं पांच सेंटर पे होती है और कुछ और भी तरीके के इसके कुछ कोर्सेज हैं जो इन बाकी के जो बचे हुए सेंटर पे पढ़ाया जाता है इसकी हिस्ट्री में तो यार बताने के लिए तो यार बहुत है कि वो कैसे इसकी शुरुआत हुई कैसे कैसे आगे बढ़ाते यानी कि बाबू से बड़े बाबू कैसे ही बने सब कुछ इसकी हिस्ट्री में मैंशन है तो मैं, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं मैं बस आपको बता रहा हूँ बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आप, आप देख सकते हैं इसका मैं प्रोस्पेक्टस डाल दूंगा जिसमें आपको सभी चीजें ब्रीफ में लिखी है इंस्टीट्यूट का ये भी कहना है कि वो हर साल प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है बच्चों को जो देश के टॉप कंपनी से रिक्रूटर्स आते हैं और यहाँ पर बच्चों को प्लेसमेंट देते हैं वो इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो आपका पढ़ाई के साथ साथ आपके यहाँ पे जॉब भी एक तरीके से सिक्योर है जिन बच्चों को अगर मैथमेटिक्स में या स्पेशली अगर मैथमेटिक्स में या स्टेटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ना है और अगर वो बैचलर्स पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डॉक्टर अगर करना चाहते हैं इन तीनों फील्ड में तो ये इंस्टीट्यूट उनके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि मेनली जो है ये इन्हीं चीजों पे काम करते उसके बाद से ये दूसरे तरीके के कोर्सेज पे भी जाती है अगर इसमें अगर संचालित कोर्सेज की अगर हम बात करें तो हर तरीके के कोर्सेज इसमें अवेलेबल है बट मेनली वो सारे कोर्सेज स्टेटिस्टिक्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन सभी चीजों से रिलेटेड है यहाँ पर बैचलर के सिर्फ दो ही कोर्सेस हैं जो कि बैचलर ऑफ स्टेटिस्टिक्स है एंड बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स है और उसके बाद से आपके अगर पोस्ट ग्रेजुएट में या फिर मास्टर्स में है तो मास्टर मास्टर्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स है मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स है और, और भी आ, तरीके के हैं एम भी है इसके पास आ, मतलब कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और भी आ, कुछ कोर्सेस हैं और अगर डॉक्टरल में भी है तो भी यहाँ पे आपको वेराइटीज ऑफ कोर्सेस मिल जाएंगे डॉक्टरल के भी जो ये कोर्सेस है उसकी लिस्ट आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपको जो कोर्सेस करना है कर सकते हैं बट ये इंस्टीट्यूट मेनली जैसा कि एज द नेम सजेस्ट जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट तो स्टेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स इन सबसे रिलेटेड जितनी भी जो कोर्सेस है उनके लिए ये बेस्ट है तो इनके ये रही इनके कोर्सेस की बात अगर हम लोग इसके एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो हर एक कोर्सेस का अपना अलग एडमिशन प्रोसीजर यानी कि बैचलर का अलग है मास्टर्स का अलग है डॉक्टर का अलग है बट मेन इनका यही है कि एक रिटर्न टेस्ट होगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इन और उसके बाद से फाइनल मेरिट जो है आपके इन दोनों के स्कोर के बेसिस पे ही आएगी उसके बाद से फिर फाइनल आपका एडमिशन होगा तो यानी कि सबसे पहले आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं उसको तो ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा फिर आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं तो फाइनली आप जाकर के इस इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे अगर इस कोर्सेस में एक और चीज है कि आपको हर एक कोर्सेस हर एक इसके सेंटर पे नहीं मिलेगा यानी कि कुछ कोर्सेस केवल कोलकाता में ही मिलेंगे कुछ कोर्सेस इसके केवल दिल्ली में या कुछ कोर्सेस केवल इसके चेन्नई में या फिर अलग अलग लोकेशन पे यानी कि हर एक कोर्सेस एक सेंटर के लिए एक स्पेसिफिक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है यानी कि अगर आपको बी स्टेट या बी मैथमेटिक्स करना है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको टेन प्लस टू में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज एन सब्जेक्ट कंपलसरी है और इनमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है पर आपको खास बात ये पता चलने वाली कि जो बच्चे नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के जो अवार्डेड बच्चे हैं यानी कि यानी कि उनका उसमें जिनका भी अच्छा स्कोर है वो उनको सीधे मौका मिलता है इंटरव्यू देने के लिए उनको इस इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट
और उसके बाद से इसके एडमिट कार्ड जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाता है और मई के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होता है तो जनरली इसका यही प्रोसीजर है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने का और एग्जाम कराने का उसके बाद से इसके फिर रिजल्ट आ जाता है और जुलाई में फिर इसके एडमिशन होता है एप्लीकेशन के अगर फॉर्म फी की अगर हम बात करें तो ट्वेल्व फिफ्टी मेल कैंडिडेट के लिए फीमेल के लिए सेवन फिफ्टी है और एस टी एस सी ओबीसी के लिए या फिर पीडब्ल्यू डी के लिए सिक्स फिफ्टी इसकी एप्लीकेशन फीस है इस, इसका जो ऑनलाइन मोड में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद से वहीं से नेट बैंकिंग के थ्रू आप किसी भी ऑनलाइन मोड पेमेंट के थ्रू आप इसका पेमेंट कर सकते हैं अगर इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो जो बैचलर्स का सिलेबस यानी अगर आपको बी स्टेट या बी मैथ करना है तो इसके लिए आपका जो है इलेवंथ एंड ट्वेल्थ का जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वही इसका वही इसका बी स्टेट या बी मैथ में पढ़ने के लिए जो इंट्रेंस होता है उसका सिलेबस है हम लोग पेपर पैटर्न की बात करें तो यदि अगर आप बी स्टेट या बी मैथमेटिक्स के लिए अपियर हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे केवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन उसको पूछने के दो तरीके हैं पहला की वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और दूसरा जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और ये दो दो घंटे के ये दोनों पेपर होते हैं यानी कि एक एक मॉर्निंग सेशन होगा और एक आफ्टरनून सेशन होगा तो इसके लिए मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे दूंगा उसके बाद आप जा जा करके वो सैंपल पेपर देख सकते हैं और आपको एक आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है पेपर का टोटल जो मार्क्स होता है वो हंड्रेड मार्क्स का होता है और दोनों को क्वालिफाई करना कंपल्सरी है इसके बाद से अगर हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो इसको करने के लिए आपको अपनी इलेवंथ एंड ट्वेल्थ के जो मैथमेटिक्स का जो पूरा सिलेबस वो अच्छे तरीके से कवर होना चाहिए एक बुक आती है टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर टेन प्लस टू वो आप किसी भी एक ऑनलाइन मार्केट से या फिर ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं इसके बाद से आप वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए मॉक पेपर सॉल्व करिए और खूब प्रैक्टिस करिए तो आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एबल हो जाएंगे सो थैंक यू गैस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी इसी तरीके से मैं अलग अलग कॉलेजेस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज और कोर्सेस आपके सामने बताता रहूंगा तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और कोई भी नोटिफिकेशन मिस मत करिए सी यू गाइस बाय बाय